நம் தமிழர் மரபில் உருக்கு முறையில் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்படுகின்ற அம்மன் டி ஆர் ஒய் டி எம் டி கம்பிகள் உறுதியின் அடையாளம் வீடுகளில் விரிசலா நீர் கசிவா உங்கள் கட்டிடங்களில் ஏற்படும் அனைத்து பிரச்சனைக்கும் நிரந்தர தீர்வு உத்தரவாதத்துடன் தருகிறது பில்டிங் டாக்டர் இந்த வாரம் நான் கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கேன் இங்க ஒரு வீக்கெண்ட் ஹோம் தான் பார்க்க போறோம் வெளியே வந்து ஒரு பிளஞ்ச் பூல் கட்டியிருக்கோம் என்னோட பசங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்விம்மிங் ரொம்ப பிடிக்கும் மாடியில் ஒரு பெரிய ஹால் மாதிரி வச்சுருக்கோம் டேபிள் டென்னிஸ் டேபிள் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கோம் புதிய தலைமுறை நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது அம்மன் டி ஆர்ஒய் டிஎம்டி கம்பிகள் வழங்கும் வீடு சீசன் டூ நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்குவது விஷ்ணு பரத் வித்தியாசமான வீடுகளை தேடுற நம்மளோட பயணத்தில் இந்த வாரம் நான் கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கேன் இங்கே ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சரோட கொஞ்சம் மாடர்ன் ஆர்கிடெக்சரும் மிக்ஸ் ஆன ஒரு வீக்கெண்ட் ஹோமை தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ வீக்கெண்ட் ஹோம் அப்படிங்கும் போதே நம்ம அதை ஒரு என்ஜாயபிள் ஆஸ்பெக்டில் தான் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் இங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் தாண்டி இங்கே க்ரீனரி நிறைய வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அந்த காம்பவுண்டை ஒட்டி ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த வீட்டுக்குள்ளே அப்படி என்ட் ஆனோடனே இந்த வீட்டோட ஒரு சிட் அவுட் இந்த சிட் அவுட் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே ஒரு ஃபவுண்டைன் வச்சுருக்காங்க அது கூடவே ஒரு ஃபிஷ் பாண்ட் வச்சுருக்காங்க இப்போ மீன் இல்லை ஏன்னா இது வீக்கெண்ட் ஹோம் அப்படின்னால அவங்க எப்போவும் வர முடியாது பராமரிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ மீன் அவங்க விடலை பட் அழகான ஒரு சின்ன மீன் தொட்டி வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் அங்கே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபவுண்டைனோட டிசைனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நம்ம உண்மையிலே கல் வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க மேலே ஒரு பானை வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை ஃபவுண்டைன் வரும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இன்னொரு பக்கம் முழுவதுமே ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுவுமே கார்பல் ஆர்ச்சில் தான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பெரிய ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறது இந்த மஸ்கிட்டோ நெட் இல்லை அப்படின்னா இது ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் செமி ஓப்பன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கார் பார்க்கிங்க்கும் இதுக்கும் பட் இவங்க மஸ்கினோட் வச்சனால அது ஒரு சின்ன பார்ட்டிஷன் மாதிரி இருக்குது இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு இடத்துல இருக்கோம் நம்ம வந்து ஊட்டியோ ஒரு கொடைக்கானலோ இல்லை ஒரு கோயம்புத்தூர் ஏரியாவில் இருக்கோம் ஸோ வரவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ப்ளஞ்ச் ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் வந்தால் சின்ன குழந்தைங்க இல்லை இவங்க பெரியவங்க வந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி அதே மாதிரி மாடியில் ஒரு பெரிய ஹால் மாதிரி வச்சுருக்கோம் அந்த ஹால் வந்து நல்லா கவர்டாக இருக்குது ஸோ இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஷட்டிலோ இல்லை ஒரு டேபிள் டென்னிஸோ கூட வளரலாம் ஸோ டேபிள் டென்னிஸ் டேபிள் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அது ஒரு வீக்கெண்ட் ஹோமாக இருக்குது அதே மாதிரி வெளியிலலாம் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு வசதி புல்லெல்லாம் நிறைய லான் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுனால எங்களுக்கு ஒரு வீக்கெண்ட் ஹோம் ஃபீல் வருது வீட்டுடைய நல்ல பெரிய ஹால் இந்த ஹால் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே கீழேருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த அட்ராக்ஷன் வருது காரணம் அந்த தரைத்தளம் இந்த தரைத்தளம் பொறுத்த வரைக்கும் இது மொரக்கன் ஸ்டைல் டைல்ஸ் இது பட் மொரக்கன் ஸ்டைல்ஸ் டைலுங்கும் போது நம்ம வெற்றிஃபை டைல்ஸ் நிறைய பார்த்துருப்போம் ஆனால் இது ஆத்தங்குடி டைல்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் தான் அதில் மொரக்கன் ஸ்டைல் அது மொரக்கன் டிசைன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக அங்கே ஒரு பில்டின் சீட் இருக்குது இந்த பில்டின் சீட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே செங்கல் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க மேலே ஆக்சைட் போட்டிருக்காங்க அதாவது காங்கிரீட் போட்டு அதுக்கு மேலே ஆக்சைட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுலேயும் இந்த கலர் பேட்டர்ன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த வீடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரிஸ் உள்ள இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஏன்னா இது பொறுத்த வரைக்கும் இந்தோனேஷியா பாலியிலேருந்து வாங்கினது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் அவங்க போகும்போது வாங்கின ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது ஈஜிப்தில் வாங்கின அந்த ஒரு மம்மியும் வச்சுருக்காங்க என்ன தான் வந்து ஆடம்பரம் இல்லைனாலும் வீடு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மாடர்னாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தா நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு நாங்கள் வந்து வெளிநாட்டில் நிறைய நாள் இருந்திருக்கோம் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஐட்டமெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டான ஐட்டமெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இதெல்லாம் இருந்துச்சோம் அதெல்லாம் இந்த நம்ம இந்தியா ஸ்டைலில் அதை இன்கார்பரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அதனால் அதை எல்லாத்தையும் ஊரில் கொண்டணும் இங்கே சின்னதாக ஒரு பூஜா ஸ்பேஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த பூஜா ஸ்பேஸ்
ஒரு ஃப்ரேம் போடுற மாதிரி வைப்பாங்க ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் வைக்கிற மாதிரி வைப்பாங்க பட் அந்த இடத்த அவங்க பெயிண்டிங்க்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சுவிட்ச் போர்டு கூட இருக்குது அந்த சுவிட்ச் போர்ட்லேயும் அந்த பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கனால அது இருக்கிறதே நமக்கு கூர்ந்து கவனிச்சா தான் தெரியுது இல்லாமல் தெரியலை வீட்டுடைய சமையல் அறை இந்த சமையல் அறையை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே தரைத்தளம் பாருங்கள் மேட் ஃபினிஷ் வெட்டிஃபை டைல்ஸ் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த கிச்சன் சைடு ஸ்லாப் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கான டைல்ஸுமே ஒரு மொராக்கன் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய வெட்டிஃபை டைல்ஸ் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு வீடு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வீட்டோட டிசைன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அதில் ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸோ இந்த வீட்டில் அவங்க பயன்படுத்திருக்க ஐடியா அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த கிச்சன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிராஸ் வெண்டிலேஷனுக்கு ரெண்டு பக்கமுமே ஒரு ஹரிசாண்டல் விண்டோ வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பெட்ரூம் பார்க்கலாம் இந்த பெட்ரூம் அப்படிங்கிறது பத்துக்கு பத்து தான் இந்த வீடு ரெண்டாயிரம் சதுர அடி இந்த ரெண்டாயிரம் சதுர அடியில் இந்த வீட்டில் மொத்தம் மூணு பெட்ரூம் இருக்குது ஒரு ரெண்டாயிரம் சதுர அடியில் இந்த பத்துக்கு பத்து அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அதுக்கு ஏன் ரொம்ப சின்னதாக பெட்ரூம் வச்சுருக்காங்கிறது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தோணலாம் அது காரணம் என்ன அப்படின்னா லாரி பேக்கர் அப்படிங்கிறவர் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வெறுமனமே ரேட்ரா பாண்டையோ இல்லை ஃபில்லர் ஸ்லாபையோ மட்டும் சொல்லிட்டு போகலை டிசைனில் அவர் குறிப்பாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு மட்டும் வச்சுட்டு மீதி இடத்த யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இவங்களுக்கு இந்த அளவு தாராளமாக போதும் அப்படின்னால எங்களுக்கு இந்த பத்துக்கு பத்தே சரியாக இருக்குன்னு சொன்னால்தான் அந்த வீட்டில் இந்த டிசைனை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த பெட்ரூமோட டிசைன் தவிர்த்து இந்த தரைத்தளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மொசைக் தர மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது மொசைக் தர கிடையாது இதுவுமே வெட்டிஃபை டைல்ஸ் தான் இந்த வீட்டில் இன்னொரு பெட்ரூம் கூட இருக்குது இந்த பெட்ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிங்கிள் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிங்கிள் காட் மாதிரி பட் இதுக்கு அடியிலேருந்து இழுத்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு காட் கூட வரும் உங்களுக்கு இதுவுமே பத்து பத்து டிசைன் தான் ஆனால் இந்த காட் உள்ளே இருக்கிறனால நமக்கு இடம் அடைஞ்ச மாதிரி தெரியலை இந்த பெட்ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேலைப்பாடு பாருங்கள் இதை பேம்பு ப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளைவுட் தான் அதை எது மூங்கில் பண்ணது அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஒரு கம்ப்ரஷனில் தான் இதை பண்ணுவாங்க ஸோ இது கபோர்டுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த அட்டாச்சு பாத்ரூமே இங்கே தான் இருக்குது பட் அது தெரியாத மாதிரி நமக்கு இங்கே பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த முன்கதவோட டிசைன் பாருங்கள் நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சரோட கொஞ்சம் மாடர்ன் மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு சொன்னேன்ல அதுக்கு இந்த கதவே ஒரு உதாரணம் எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கதவு அப்படிங்கிறது செட்டிநாடு ஆர்கிடெக்சரோட அந்த டிசைன் கதவு தான் ஆனால் அவங்களுக்கு பார்த்தா டக்குன்னு தெரியாது இந்த இடத்துல கலர் கண்ணாடியை வச்சு இமேஜின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக செட்டிநாடு ஆர்கிடெக்சர் கதவு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி டூ வே கிளாஸ் போட்டிருக்கனால இது நமக்கு ஒரு மாடனாக மிக்ஸ் ஆகுது இந்த கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வெளியேருந்து பார்த்தோன்னா நம்ம முகம்தான் தெரியும் அதே இது உள்ளேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளியே இருக்கவங்க தெரியுவாங்க இந்த ஹால் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்குது நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி ஒரு வீக்கெண்ட் ஹோம் அப்படிங்கனால இது எல்லாருக்குமான ஸ்பேஸாக இருக்கணும் இந்த எல்லாருக்குமான ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னென்னா அது வந்து கனெக்டிங்காக இருக்கணும் பட் இந்த ஹால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ்ட் மாதிரி தெரியும் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஒரு கதவு வச்சுருக்காங்க மாதிரி தெரியும் பட் இது நார்மல் கதவு கிடையாது இது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபின்டோ ஃப்ரெஞ்ச் ஃபின்டோ நம்ம நிறைய யூபிவிசியில் தான் நிறைய பார்த்துட்ருக்கோம் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் மரத்திலே இந்த லூவஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க வெளியே ஒரு அவுட்டோர் டைனிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த அவுட்டோர் டைனிங் ஸ்பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு அவன் வச்சுருக்காங்க பிஸா எதாவது குக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது விறகு மாதிரி போட்டு பிஸா குக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் நிறைய குளோபலாக ட்ராவல் பண்ணதுனால பசங்களுக்கு வந்து குளோபல் ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும் எஸ்பெஷலி பீட்ஸா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அந்த பிரிக் அவன் கான்செப்ட் அங்கே வெளியிலேயே வந்து பசங்களையும் வச்சுட்டு அவங்களே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பீட்ஸா பண்ண ஒரு பிரைவேட் கார்டன் இருக்கு இந்த பிரைவேட் கார்டன் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கேயுமே நிறைய சீட்டிங் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா எத்தனை ஃபேமிலி வந்தாலும் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாலும் அவங்களுக்கு சீட்லாம் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக
எனக்கு பிடித்த இடம் வந்து வெளியே வந்து ஒரு பிளஞ்ச் பூலில் கட்டியிருக்கோம் என்னோட பசங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்விம்மிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த இடம் இன்னொரு இடம்னு சொல்லணும்னா அவுட் டோர் டைனிங் அங்கே வந்துட்டு நிறைய ஃபேமிலி கெட் டுகெதர்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ரொம்ப எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அதனால் அது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீட்டோட முதல் மாடிக்கு போகிறதுக்கான படிக்கட்டு இந்த படிக்கட்டு பொறுத்த வரைக்கும் இது வெளியேருந்து வரவங்களுக்கும் ஈஸியாக ஆக்சஸபிளாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா முன்கதவு கிடையாது இந்த முன்கதவுங்கிறது இங்கே மஸ்கிட்டோ அந்த நெட்டுக்குள்ளே கதவு தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாடியில் என்ன இருக்குது இவ்வளோ ஈஸி ஆக்சஸபிளாக வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னா நாங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த படி பொறுத்த வரைக்கும் கிரானைட் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதே இது கைப்பிடி பார்த்தீங்கன்னா மூங்கில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ யாருனாலும் இந்த இடத்த ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஏரியா மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க டேபிள் டென்னிஸ் கோர்ட் இருக்குது நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி இது வீக்கெண்ட் ஹோம் அப்படிங்கனால வீக்கெண்டுக்கு வரவங்க ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் தான் வருவாங்க ஸோ அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட்லி அதான் ஸ்விம்மிங் பூல் இந்த டேபிள் டென்னிஸ் கோர்ட் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக இங்கே ஒரு கெஸ்ட் பெட்ரூம் இருக்குது முதல் மாடியில் இருக்கக்கூடிய கதவு அப்படின்னா அது இது மட்டும்தான் ஸோ அது வரைக்கும் யாருனாலும் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்க பெட்ரூம் அப்படிங்கிறது சின்ன பெட்ரூமாக தான் வச்சுருக்காங்க அதை பத்துக்கு பத்து அளவில் தான் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இந்த கெஸ்ட் பெட்ரூம் அப்படிங்கிறது அதை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசாகவே வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்தாலுமே அவங்களுக்கு கரெக்டாக இடம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கெஸ்ட் பெட்ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேயுமே அவங்க ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ ஆத்தங்குடியில் எல்லோ கலர் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதுவுமே நல்லா இருக்குது இது ஒரு ப்ளே ஏரியா அப்படிங்கும்போது ஸ்லிப் ஆகக்கூடாது ஸோ அதனால தான் அவங்க தரைத்தளம் அப்படிங்கிறதுமே பார்த்து ஆனால் நேச்சுரல் மெட்டீரியலாக தான் போயிருக்காங்க இது தரை ஓடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அது நீட்டாக ஒரு ஈவனான ஒரு ஃபினிஷாக நமக்கு தெரியுது யூஸ்வலாக தரை ஓடு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு அன்ஈவனான ஒரு ஒரு ரா அண்ட் ரஸ்டிக் ஃபினிஷில் தான் இருக்கும் இந்த மாடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்த பற்றி நான் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த இடத்த சுற்றி எங்கேயுமே சுவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறத விட ப்ரிக் கார்பலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கார்பல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சுவர்லேருந்து வெளியே வந்து ஒரு அந்த அந்த லோடை வந்து ஏற்றுக்கும் லோடை கேரி பண்ணுறது தான் வந்து கார்பலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னா இந்த இதை பாருங்கள் இது அப்படியே கோயிலில் இருக்கக்கூடிய தூண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யாலியோ இல்லை வேறு ஏதோ சிற்பமோ வந்து இந்த மாதிரி தான் வெளியே ஒரு தள்ளி வந்திருக்கும் அதுவுமே ஒரு ஒரு டிசைனுக்காக அவங்க பண்ணல அந்த லோடை கேரி பண்ணுறதா வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை தான் கார்பலிங் அப்படின்பாங்க ஸோ இதை ப்ரிக் கார்பலிங் அப்படின்பாங்க முதல் மாடியில் இந்த அறை முழுவதுமே அவங்க ப்ரிக் கார்பலிங் மூலமாக தான் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிக் கார்பலிங் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பராக ஒரு ரெண்டு இடத்துல பே விண்டோ செட்டப் வச்சுருக்காங்க அந்த பே விண்டோ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்த இன்னுமே அழகாக்குது எப்போவுமே ஒரு ஸ்டேடியம் அப்படிங்கும்போது இன்டோர் ஸ்டேடியமாக இருந்தாலும் சரி அவுட்டோர் ஸ்டேடியமாக இருந்தாலும் சரி மேக்ஸிமம் காற்றோட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஏன்னா விளையாடுறவங்களுக்கு நல்ல காற்று தேவை ஸோ இவங்க அதனால தான் இந்த இடத்த ஒரு சுவர் மாதிரி அவங்க பண்ணாமல் அவங்க ப்ரிக் கார்பலிங்லேயே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எனக்கு இந்த இடத்துல ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு வீட்டோட முன்னாடியே நல்ல ஒரு பெரிய திண்ணை இருக்கு ஒரு ஆறு அடி அகலம் ஒரு இருபது அடி நீளத்தோட இந்த திண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு பில்லராக அவங்க கார்பலிங் ஆர்ச் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு பில்லர் இருக்கு ஸோ அதுக்கு மேலே சீலிங் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மூங்கில்லால் தான் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து பேம்பூ ப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம குறிப்பிட்டு நம்ம இதில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா மூங்கிலுக்கு அந்த ஃப்ரேமுக்கு அவங்க பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய பொருள் தான் இது சவுக்கு கம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சவுக்கு கம்பு அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேனருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பேனருக்கு ஃப்ரேமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கட்டுமானத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்
அந்த சீலிங்க்கு வார்க்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆர்சிசி போடுறோம்னா அதோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை இவங்க இந்த வீட்டில் பயன்படுத்தின அதே சவுக்கு கம்பை எடுத்து அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதை அப்படி நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது என்விரான்மெண்டோட ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய தன்மையை இழக்க வச்சோம் அப்படின்னா அது லாங் லைஃப் இருக்கும் இதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போர் கேக்சிட்டில் இதை வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இந்த வராண்டா அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரெடிஷ்னல் அப்படிங்கிறனால நல்ல ட்ரெடிஷ்னலால் ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வராண்டாவில் இந்த சுவரோட கலருக்கும் இந்த பேம்பூ பிளையோட கலருக்கும் நல்ல ஒத்து போகிற மாதிரியான ஒரு ரெட் கலர் அதிகமாக இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த வீடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடு முழுவதுமே அவங்க செங்கல் பயன்படுத்தி தான் சுவர் எழுப்பியிருக்காங்க அதுலேயும் ரேட்ராப் பாண்ட் முறையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ரேட்ராப் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பக்கமும் செங்கலை வச்சுட்டு கிராஸாக ஒரு செங்கல் வைப்பாங்க அந்த ரெண்டு செங்கலுக்கு நடுவில் ஒரு ஏர் கேப் இருக்கும் அந்த ஏர் கேப் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் அதில் காற்றோட்டம் இருக்கும் அதனால் வெளியே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரோட நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அதை விட கம்மியாகவே அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த பைண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு அவங்க சிமெண்ட் கலவை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒயரிங் அப்படிங்கிறதும் அவங்க ரேட்ராப் பாண்ட் பயன்படுத்தினால அந்த கேப்லேயும் அவங்க ஒயரிங் பண்ணிட்டாங்க இந்த ரேட்ராப் பாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய வீட்டில் பார்த்தாலுமே இந்த வீட்டில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்த பாருங்கள் இந்த ரேட்ராப் பாண்டில் ரெண்டு செங்கல் இப்படி வச்சுட்டு இந்த கிராஸாக ஒரு செங்கல் வைப்பாங்கல்ல அந்த கிராஸாக இருக்க செங்கலில் தான் அவங்க சின்னதாக ஒரு லைட்டாக ஒரு சிமெண்ட் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து பேட்ச் பாயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேட்ச் பாயிண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு லுக்குக்காக பண்ணுறது தான் ஸோ இது பண்ணலனாலும் இஷ்யூ இல்லை பட் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று பக்க சுவருமே இந்த இடத்துல பேட்ச் பாயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வாழ்க்கை அவங்க அந்த பேட்ச் பாயிண்டிங் பண்ணலை ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதில் நமக்கு தெரியுது இந்த உள்கூரை அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே அவங்க வெளியே திண்ணையில் பண்ணியிருந்த அதே சவுக்கு கம்பம் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணி பேம்பு ப்ளை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு முகப்பு டிசைன் இருக்குது இந்த முகப்பு டிசைன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் டிசைன் தான் இது ஒரு ஹைட்டில் வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காற்று வேகமாக வெளியே போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க சின்ன சின்னதாக கேப் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த சின்ன கேப் மூலமாக காற்று அப்படிங்கிறது ரொம்ப வேகமாக வெளியே போகும் இந்த வீட்டோட உள்கூரையில் பேம்பூ பிளை பயன்படுத்தாத மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்சிசி மாதிரி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபில்லர் ஸ்லாப் தான் அந்த ஃபில்லர் ஸ்லாப்பில் அந்த ஃபில்லிங் மெட்டீரியல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சின்னதாக ஒரு தின் லேயரில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது கூடவே அவங்க உள்ள ஒயரிங்கும் பண்ணி இந்த லைட் செட்டப்பும் வச்சுருக்கனால பார்க்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இந்த வீட்டில் பேம்பூ பிளை அதிகமாக பயன்படுத்தியிருந்தாங்க ஸோ அதிகமாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டனால அதை மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மூங்கில் மரம் நட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த பிளாட்டே ஒரு எல் ஷேப் பிளாட் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த எல் ஷேப் பிளாட்டில் ஒரு கார்னரில் தான் ஸ்விம்மிங் பூல் வச்சுருக்காங்க இந்த வீட்டோட அடித்தளம் பொறுத்த வரைக்கும் இது லோட் பியரிங் ஃபவுண்டேஷன் தான் அந்த லோட் பியரிங் ஃபவுண்டேஷன்லுமே பார்த்தீங்கன்னா அதை ட்ரை ரபிள் மேஷினரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கல் வச்சு தான் அடுக்குவாங்க கல் வச்சு அடிக்கிட்டு மேலே ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய மண்ணை போட்டு தண்ணி ஊற்றுவாங்க அது என்ன பண்ணுன்னா அந்த ரெண்டு கல்லுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பு அது எல்லாமே இப்போ ஃபில் பண்ணிடும் இதை ஒரு க்ரௌண்ட் லெவலில் வரைக்கும் பண்ணுவாங்க க்ரௌண்ட் லெவலுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மண்ணை வச்சு தண்ணி ஊற்றாமல் சின்ன சின்ன கற்களை வச்சு பேக் பண்ணுவாங்க இதுதான் ட்ரை ரபிள் மேஷினரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே பெரும்பாலும் பிளிந்த் பீம் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க அதாவது ரெண்டு பக்கம் ஷட்டர் வச்சு நடுவில் கம்பி வச்சு ஒரு ஒரு காங்கிரீட் பெல்ட் ஒன்று போடுவாங்க இந்த வீட்டில் பிளிந்த் பீம் இருக்குது ஆனால் காங்கிரீட் பெல்ட்டாக இல்லை அதுக்கு பதிலாக பிரிக் பெல்ட்டாக போட்டிருக்காங்க இந்த பிரிக் பெல்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பக்கம் செங்கல் வச்சு நடுவில் கம்பி வச்சு காங்கிரீட் போடுறது இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அந்த சிமெண்ட்டோட பயன்பாடும் கம்பியோட பயன்பாடும் கொஞ்சம் குறையும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பக்கமும் செங்கல் வரனால அந்த மேஜராக இந்த சிமெண்ட் கன்செப்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் அதிக அளவில் குறையும் 
பிரிந்து பீமுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ அதே தான் ரெண்டு பக்கமும் செங்கல் வச்சு நடுவில் கம்பி யூஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி சிமெண்டோட அளவு ரொம்பவே கம்மியாகும் கம்பியோட அளவும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ இந்த பிரிக் லிண்டல் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தனியாக தெரியுது பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு மேலே ப்ராப்பராக ஒரு ஒரு ஆக்ட்ரா பேண்ட் ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் இதாக போயிட்டே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த பிரிக் பல்ட் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்போஸ்ட் பிரிக் பயன்பாடு உள்ள அதாவது எக்ஸ்போஸ்ட் பிரிக்காக கட்டுற வீடுகளில் இந்த பிரிக் பல்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதை பார்க்கும்போது அது தனியாக தெரியாது அதுவுமே மெர்ஜாக தெரியும் இந்த மெர்ஜாக தெரியறதுனாலே என்னவோ அது இன்னுமே இந்த வீட்டை அழகாக்கும் பூமிக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப பாரம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து டெய்லி லைஃப்பில் வந்து அது எப்படியாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ நம்ம ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை வந்து அந்த பயோ கேஸ் பிளான்ட்டில் போட்டு அந்த கேஸ் வந்து நம்ம திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் பர் டே அப்படிங்கிற சொன்ன கான்செப்ட் ரொம்ப எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆச்சு ஸோ செலவு கொஞ்சம் ஆனாலும் ஃபியூச்சரில் வந்து இது ஒரு நல்ல ஏர்த் ஃப்ரெண்ட்லி ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஐடியா அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் ஓவராலாக இந்த வீட்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வீட்டோட கட்டுமானத்துக்கு முழுவதுமே அவங்க செங்கல் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுலேயும் ரேக்ட்ரா பாண்ட் முறையில் தான் அந்த சுவர் வந்து எழுப்பியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் பாயிண்டிங் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த செங்கல் அந்த டேர்ன் பண்ணி வைக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு சிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக இந்த வீட்டோட தரைத்தளம் அப்படிங்கிறது மெஜாரிட்டியாக அதாவது அதிகமாக இந்த வீட்டில் ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் தான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆத்தங்குடி டைல்ஸ் போக அவங்க கிச்சனில் வெட்டிஃபை டைல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாடியில் இந்த ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தரை ஓடு போட்டிருந்தாங்க இந்த வீட்டோட மொத்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரெண்டாயிரம் ஆன செலவு ஸ்ட்ரக்சருக்கு மட்டும் நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா மொத்தமாக எல்லாம் சேர்த்து அறுபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவாச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த வாரம் பார்த்த வீடு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி பல வித்தியாசமான வீடுகள் நம்ம வீடு சீசன் டூ நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக வர வாரங்களை காத்துட்டுருக்கு ஸோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் மேலும் நம்ம என்ன வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிடி பிரைம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு சூப்பர் வீடியோட நான் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் விஷ்ணுபுரத் டேக்கரன் பாய்